అందరికీ నమస్కారం నేను పద్మాకర్ నా ఛానల్ పేరు పద్మాకర్స్ కేర్స్ సిఎస్ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నేను గత కొద్ది రోజులుగా కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోలు పెడుతున్నాను చక్కగా ఆదరిస్తున్న మీకు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా అయితే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ రూపంలో ఇవ్వటం మొదలుపెట్టి నేను ఇది మూడో వీడియో మొదటి వీడియోలో నేను ఒక ఐదు కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేశాను అలాగే రెండో వీడియోలో ఇంకొక ఐదు కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను అయితే ఇక్కడ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ వెల్విషర్స్ ఏం చెప్పారంటే ఒక్కొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్లో ఒక ఐదు టాపిక్స్ మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మొదటి మాడ్యూల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు రెండవ దాంట్లో మీరు మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు అలా కాదు మాకు కంటిన్యూటీ ఉండటం కోసం అసలు ఎన్ని టాపిక్స్ మనం ఫినిష్ చేస్తామో తెలియటం కోసం మీరు అలా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇస్తామంటున్నారు కనుక మొదటి మాడ్యూల్లో వన్ టూ ఫైవ్ అని సెకండ్ మాడ్యూల్లో సిక్స్ టు టెన్ అని అలా ఇవ్వండి అని చెప్పారు సో నేను నేను మీకు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సెకండ్ వీడియోలో నేను ఇచ్చినటువంటి అంటే సెకండ్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో నేను ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ని వన్ టూ ఫైవ్ అని కాకుండా సిక్స్ టు టెన్ అని కన్సిడర్ చేసుకోండి సరే ఇవాళ విషయానికి వచ్చేస్తే నేను ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ త్రీ చెప్పబోతున్నా ఈ మాడ్యూల్ త్రీలో మొత్తం మీకు పది టాపిక్స్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ అయిపోతున్నా మరి మన ఈ మాడ్యూల్స్లో ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో వన్ టూ ఫైవ్ సెకండ్ మాడ్యూల్లో సిక్స్ టు టెన్ అనుకోండి వాటిని ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేవి లెవెన్ టు ట్వంటీ ఒక్కొక్క రోజు మనం తీసుకున్న కరెంట్ అఫైర్స్లో పెద్దగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేని ఉంటే నేను సుమారుగా టెన్ టాపిక్స్ దాకా టేకప్ చేస్తాను బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి నేను ఫైవ్ టాపిక్స్ మాత్రమే టేకప్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇవాళ విషయం ఏంటండి కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ త్రీలో నేను ఇప్పుడు టెన్ టాపిక్స్ ఇవేళ టేకప్ చేయబోతున్నా ఏంటంటే వాటి నెంబర్స్ లెవెన్ టు ట్వంటీ ఈ వీడియో మొట్టమొదట్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోయే పది టాపిక్స్కి నేను లెవెన్ టు ట్వంటీగా నెంబర్స్ ఇవ్వటం జరిగింది సో లెవెన్ టు ట్వంటీ మొత్తం పది కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ ఇవాళ నేను టేకప్ చేస్తున్నాను విత్ బ్యాక్గ్రౌండర్స్ వీటిని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఇంకొక మాట చెప్పి ఇవాళ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకొక మాట ఏంటంటే చాలామంది మన మిత్రులు అలాగే నా వీడియోస్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయటం లేదు అంటే వ్యూస్ వస్తున్నాయి చక్కగా చూస్తున్నారు మీరు దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే నేను కొత్త కొత్త వీడియోలు ఇస్తూ ఉంటాను కొత్త కొత్త వీడియోలు రూపొందించి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అవన్నీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా చేరతాయి సో మీరు నా వ్యూ నా వీడియోస్ని వ్యూ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే అండి సరే ఇవాళ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇవాళ నేను టేకప్ చేయబోతున్న కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ నెంబర్ లెవెన్ బిట్ అంటే ఏంటండి టాపిక్ నెంబర్ లెవెన్ రైట్ ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చదువుతాను నేమ్ మిస్ యూనివర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మిస్ యూనివర్స్ ఎవరు రెండు వేల పద్దెనిమిది మిస్ యూనివర్స్ క్యాట్రియానా గ్రే అని చెప్పి నేను మొట్టమొదటి ఇచ్చిన స్లైడ్స్లో ఇచ్చాను ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం ఇన్ ద సెన్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది మిస్ యూనివర్స్ పేరు క్యాట్రియానా గ్రే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినటువంటి మిస్ యూనివర్స్ కాంపిటీషన్లు ఎన్నువ మిస్ యూనివర్స్ కాంపిటీషన్ అంటే సిక్స్టీ సెవెంత్ సో రెండు వేల పద్దెనిమిది మిస్ యూనివర్స్ ఎవరు అని అయినా అడగచ్చు లేదా సిక్స్టీ సెవెంత్ మిస్ యూనివర్స్ ఎవరు అని అయినా కూడా అడగచ్చు సో హూ ఈజ్ సిక్స్టీ సెవెంత్ మిస్ యూనివర్స్ క్యాట్రియానా గ్రే క్యాట్రియానా గ్రే బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ ఫిలిప్పైన్స్ సో ఫిలిప్పైన్స్కి చెందినటువంటి అందగత్తె ఏమిటండి అమ్మాయి పేరు క్యాట్రియానా గ్రే షీ ఈజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ సిక్స్టీ సెవెంత్ మిస్ యూనివర్స్ రైట్ అండి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ టాపిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఇవాళ రెండవ టాపిక్ మొత్తం సీరియల్లో వస్తే ట్వెల్త్ టాపిక్ ఏమిటి ట్వెల్త్ టాపిక్ నేమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ మనకు తెలుసు ఇటీవల జరిగినటువంటి మూడు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో మూడు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తం ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక సీఎం చెప్పిన మూడు రాష్ట్రాలకి ముగ్గురు కొత్త సీఎంలు వచ్చారు వాళ్ళల్లో ఒక సీఎం ఎవరండి రాజస్థాన్కి ఎవరని అడిగాం అశోక్ గెహ్లాట్ అలాగే ఇంకొక రాష్ట్రం ఎలక్షన్ జరిగిన ఇంకో రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్కి సీఎంగా ఎవరు వచ్చారంటే మిస్టర్ కమల్నాథ్ అని ఆయన వచ్చారు సో రాజస్థాన్కి కొత్త సీఎం అశోక్ గెహ్లాట్ అ
మధ్యప్రదేశ్ కొత్త సీఎం ఎవరండి కమల్నాథ్ అలాగే ఎన్నికలు జరిగిన మూడవ రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్కి కొత్త సీఎం ఎవరు అంటే భూపేష్ బఘేల్ భూపేష్ బిహెచ్యుపిఎస్హెచ్ బఘేల్ బిఏజిహెచ్ఈఎల్ సో కొత్తగా ఎలక్షన్స్ జరిగినటువంటి లేదా ఈ మధ్య ఎలక్షన్లు జరిగినటువంటి మూడు రాష్ట్రాలు ఏంటో చెప్పండి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్కి సీఎం ఎవరండి అశోక్ గెహ్లాట్ అలాగే మధ్యప్రదేశ్కి సీఎం ఎవరండి కమల్నాథ్ ఛత్తీస్గఢ్కి సీఎం కొత్తగా ఎంపికైనటువంటి సీఎం కొత్తగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి సీఎం భూపేష్ బఘేల్ ఇది మన సెకండ్ టాపిక్ ఇవాళ మూడవ టాపిక్ అంటే మన సీరియల్ ఆర్డర్లో థర్టీన్త్ టాపిక్ ఏమిటి అంటే ఏమని ఇచ్చాను స్టార్టింగ్లో నేను స్లైడ్స్లో నేమ్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డ్ రిసిపియంట్ ఎవరు విన్నర్ ఎవరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇవ్వబడిన జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ఎన్నోదో తెలుసా అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ఎగ్జామ్స్లు అడిగేటప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు విన్నర్ ఎవరు అని అడుగుతారు లేకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు విన్నర్ ఎవరు అని అడుగుతారు సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అమితావ్ ఘోష్ అమితావ్ ఘోష్ ఏఎంఐటీఏవి అమితావ్ జిహెచ్ఓఎస్హెచ్ ఘోష్ నేను స్టార్టింగ్లోనూ అలాగే ఎండింగ్లోని ఇచ్చే స్లైడ్స్లో ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని ఇచ్చాను ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోండి సో యాభై నాలుగవ భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు విన్నర్ ఎవరండి అమితావ్ ఘోష్ అమితావ్ ఘోష్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఇంగ్లీష్ ఫిక్షన్ రైటర్ భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డ్ ఎన్ని భాషల్లో రచయితలకి ఇస్తారు అంటే ఇండియాలో అధికార భాషలుగా అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్గా గుర్తించబడినటువంటి ఇరవై మూడు లాంగ్వేజెస్లో ట్వంటీ త్రీ లాంగ్వేజెస్లో ఎక్సలెన్స్ చూపించిన వాళ్ళకి ఇది ఇస్తారు ఏ భాషలకైనా ఇవ్వచ్చు ఎన్ని భాషలు అండి ఇరవై మూడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎయిత్ షెడ్యూల్లో పొందుపరచబడినటువంటి ఇరవై మూడు లాంగ్వేజుల్లో ఏ లాంగ్వేజ్లో ఎక్సలెంట్ రైటింగ్ చేసిన వాళ్ళకైనా ఇవ్వచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అమితాబ్ ఘోష్ బెంగాలీ రైటర్ కనుక ఈయన బెంగాలీ లాంగ్వేజ్లో రాశాడేమో అని అనుకోవద్దు ఈయన ఏ ఏ లాంగ్వేజ్లో రాసినటువంటి రైటింగ్స్కి అంతర్జాతీయంగాను జాతీయంగాను గుర్తింపు వచ్చింది అంటే అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫిక్షన్ రైటర్ ఇంగ్లీష్ ఫిక్షన్ రాస్తారు సరే ఇదే పాయింట్లు ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్తే భారతీయ జ్ఞానపీఠ అవార్డ్స్ వరుసలో ఇది యాభై నాలుగు అవార్డు అని చెప్పాం కదా మరి మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో భారతీయ జ్ఞానపీఠ అవార్డ్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా జ్ఞానపీఠ అవార్డ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో మొదటి జ్ఞానపీఠ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఇవ్వబడినటువంటి మొదటి జ్ఞానపీఠ అవార్డు రిసిపియంట్ ఎవరు అంటే జి శంకర కురూప్ జి శంకర కురూప్ ఈజ్ ఏ మలయాళీ రైట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కేరళ సో కేరళకి చెందిన శంకర కురూప్ గారికి మొట్టమొదటి భారతీయ జ్ఞానపీఠ అవార్డ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో వచ్చింది ఈ అమితావ్ ఘోష్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ ఫిక్షన్ రాసేటువంటి బెంగాలీ రైటర్కి రెండు వేల పద్దెనిమిది యాభై నాలుగవ జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది ఓకే అండి ఫోర్టీన్త్ టాపిక్ అంటే ఇవాళ ఫోర్త్ టాపిక్ మన ఆర్డర్లో రెగ్యులర్ ఆర్డర్లో ఫోర్టీన్త్ టాపిక్ ఏమిటి అంటే చూడండి ఒకసారి నేమ్ ద వెన్యూ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చోగం చోగం సిహెచ్ఓజిఎం అంటే ఏంటండి కామన్ వెల్త్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీటింగ్ కామన్ వెల్త్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీటింగ్ హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరండి ప్రభుత్వ అధినేత ఒక్కొక్క దేశాన్ని ఆ దేశం యొక్క రాజ్యాంగాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని దేశాలకి ప్రభుత్వ అధినేత హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండొచ్చు మరి కొన్ని దేశాలకి ప్రెసిడెంట్ ఉండొచ్చు ఇంకా కొన్ని దేశాలకి ప్రభుత్వ అధినేతగా రాజులు ఉండొచ్చు అంటే కింగ్స్ ఆర్ క్వీన్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ మనం కామన్ వెల్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అనేదాన్ని ఒకదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కామన్ వెల్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అని ఒక యాభై మూడు దేశాల ఒక అసోసియేషన్ ఉంది ఈ యాభై మూడు దేశాలకి ఎందుకు ఇవి ఒక కామన్ క్రైటీరియంతో ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యాయి ఏవైనా కొన్ని దేశాలు ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు వాటికి ఒక కామనాలిటీ ఉంటుంది అంటే ఏ అంశం ప్రాతిపదిక మీద ఏది కామన్ థ్రెడ్ ఉంది అన్నిట్లోనూ ఉమ్మడిగా ఉన్నటువంటి ఒక అంశం ఏమిటి దాన్ని బట్టి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది సాధారణంగా ఈ యాభై మూడు దేశాలు ఉన్న కామన్ వెల్త్ గ్రూప్ దీనికి బేసిస్ ఏంటి అంటే ఈ యాభై మూడు దేశాలు కూడా కామన్ వెల్త్ గ్రూప్లో ఉన్న యాభై మూడు దేశాలు కూడా ఒకనొకప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఏలుబడిలో ఉన్నాయి అంటే ఆల్ దీస్ ఫిఫ్టీ త్రీ కామన్ వెల్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వర్ వన్స్ ఆఫ్ ఆన్ ఐ టైమ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద బ్రిటిషర్స్ అ
అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా ఆ తర్వాత ఈ యాభై మూడు దేశాలు కూడా ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ చేసి స్వాతంత్ర సమరాన్ని సాగించి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన నుంచి వాళ్ళ దేశాన్ని విముక్తి చేసుకుని ఈ రోజున అన్ని దేశాలు కూడా సోవరీన్ కంట్రీస్గా సార్వభౌమ దేశాలుగా ఉన్నాయి సో ఈ యాభై మూడు దేశాలకి క్రైటీరియా ఏంటండి వాట్ ఈస్ ద కామన్ థ్రెడ్ టు బికమ్ యునైటెడ్ ఆర్ టు బీ ఆర్ టు ఫామ్ అన్ అసోసియేషన్ ఏమిటండి ఆల్ దీస్ ఫిఫ్టీ త్రీ కంట్రీస్ వర్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ కాలనీస్ టు ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్ సో ఈ యాభై మూడు దేశాల ప్రభుత్వ అధినేతల సమావేశాలు టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతాయి రెండు వేల ఇరవైలో జరగబోతున్న చోగం మీటింగ్ ఎన్నవది అంటే ఇరవై ఆరవ మీటింగ్ సో ట్వంటీ సిక్స్త్ చోగం ఆరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చోగం రెండు వేలకు ఒకసారి జరుగుతుంది కనుక రెండు వేల ఇరవైలో జరిగేటువంటి చోగం గురించి ఇక్కడ అడిగాం అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది కూడా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం సో రెండు వేల ఇరవైలో నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోయే చోగం మీటింగ్ ఎన్నవదండి ఇరవై ఆరవ మీటింగ్ దీనికి వెన్యూ ఏంటి అంటే రువాండా రువాండా అనేటువంటి ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ రువాండా అనేటువంటి దేశంలో నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవైలో ఇరవై ఆరవ చోగం మీటింగ్ జరగబోతోంది నేను చెప్పాను టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరగబోయేటువంటి మీటింగ్స్ లేదా జరుగుతూ వస్తున్నటువంటి మీటింగ్స్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చోగంకి అజెండా లేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది ఇరవై ఐదవ మీటింగ్ ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో జరగబోతోంది ఇరవై ఆరవ మీటింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ చోగం వాళ్ళ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందో తెలిసినండి యూకేలో జరిగింది యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఇరవై ఐదవ కామన్వెల్త్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీటింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగింది రెండేళ్ళకు ఒకసారి జరిగే మీటింగ్ కనుక రెండు వేల పద్దెనిమిదికి టూ యాడ్ చేయండి రెండు వేల ఇరవైలో నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ చోగం మీటింగ్ ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ రువాండాలో జరగబోతోంది అలాగే ఆ తర్వాత కూడా ఇచ్చారండి రెండు వేల ఇరవై నుంచి మళ్ళీ రెండు కలపండి రెండు వేల ఇరవై రెండులో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో చోగం వాళ్ళ ట్వంటీ సెవెంత్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరగబోతుంది అంటే సమోవా ఎస్ఏఎంఓఏ సమోవా అనే దేశంలో జరగబోతోంది ఎక్కడుంది సమోవా ఇట్ ఈస్ అన్ ఐల్యాండ్ కంట్రీ నియర్ న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ దగ్గరలో ఉన్న సమోవా అనే దేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో చోగం వాళ్ళ ఇరవై ఏడవ మీటింగ్ జరగబోతోంది అంటే ఈ మీటింగ్స్ ఈ సమ్మిట్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ ఏమవుతుందంటేనండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకునేటప్పుడు ఈ సంవత్సరంతో పాటు లాస్ట్ ఇయర్ది కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే లేటెస్ట్ జరుగుతున్న మీటింగు దీని ప్రీవియస్ మీటింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత రాబోయే మీటింగ్లు ఎన్ని మీటింగ్స్ వెన్యూలు అనౌన్స్ చేస్తే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు ఇలాగ ఒక ఐదు ఆరు మీటింగ్లు అనౌన్స్ చేస్తారనుకోండి ఆ వెన్యూలు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే సరే ప్రస్తుతం ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేస్తే రెండు వేల ఇరవై చోగం మీటింగ్ ఎక్కడ జరగబోతుంది అండి రువాండా రువాండా అనేది ఎక్కడున్న దేశం అండి ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అలాగే ఇదే కాంటెక్స్ట్లో చెప్పండి రువాండా క్యాపిటల్ ఏమిటండి కిగాలి కేఐ జిఏఎల్ఐ కిగాలి సిటీ is the capital of Rwanda. Topic number 15 logo chedda. Topic number 15 yaman iccha mante. Nirupam Sen passed away recently. What was he? Nirupam Sen and it went to one of the most important things. It is the most important thing. What was he? He was a politician from Bengal. West Bengal is the most important thing. The most important thing. సీనియర్ రాజకీయ వేత్త ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి అయినా అంటే సిపిఐఎం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ ఈ పార్టీకి చెందినటువంటి సీనియర్ నేత నిరుపం సేన్ అంటే పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ గురించి అడిగేటప్పుడు ఇటీవల మరణించినటువంటి ప్రముఖుల పేర్లు కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతారు సో నిరుపం సేన్ ఎవరండి ఆయన వృత్తిపరంగా పాలిటీషియనా యాక్టరా అదర్వైజ్ ఇంకేదైనా ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారా ఒక ఇంజనీరా డాక్టరా స్పేస్ సైంటిస్టా ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట వాట్ వాజ్ హీ అన్నప్పుడు నిరుపం సేన్ ఈజ్ ఎ పాలిటీషియన్ ఏ రాష్ట్రంలో యాక్టివ్గా వర్క్ చేసిన పాలిటీషియన్ వెస్ట్ బెంగాల్లో వర్క్ చేసినటువంటి పాలిటీషియన్ ఈయన ఏ పొలిటికల్ పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చారు ఆయన జీవితకాలం మొత్తం కూడా సిపిఐఎం ఈ వేళ్ళ నా వీడియో కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ నెంబర్ త్రీలో నెక్స్ట్ వీట్ ఎన్నో బిట్ అండి ఇది సిక్స్టీన్త్ బిట్ పదహారవ బిట్ ఏంటి అంటే నేమ్ ద హెడ్ కోచ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ భారత జాతీయ మహిళా క్రికెట్ జట్టుకి కొత్తగా అపాయింట్ చేయబడ్డ హెడ్ కోచ్ ఎవరు ఆన్సర్ ఏమనిచ్చాను నేను డబ్ల్యూవి రామన్ సో భారతీయ మహిళా క్రికెట్కి నేషనల్ కోచ్గా నేషనల్ హెడ్ కోచ్గా 
అపాయింట్ చేయబడ్డటువంటి వ్యక్తి తమిళనాడుకి చెందినటువంటి డబ్ల్యూవి రామన్ ఇదే సందర్భంలో చెప్పండి ఉమెన్స్ గురించి కాకుండా జనరల్గా ఇండియన్ నేషనల్ క్రికెట్ టీం హెడ్ కోచ్ ఎవరండి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎవరండి రవి శాస్త్రి రవి శాస్త్రి మెన్స్ టీంకి హెడ్ కోచ్ అయితే ఉమెన్స్ క్రికెట్కి హెడ్ కోచ్ ఎవరండి డబ్ల్యూవి రామన్ డబ్ల్యూవి రామన్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఈ క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్ అండి తమిళనాడుకి చెందినటువంటి క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్ పదిహేడవ టాపిక్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఏమనిచ్చానంటే పదిహేడవ టాపిక్ ఇండియాస్ ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్ వర్ అబౌట్ యుఎస్ డాలర్స్ డ్యాష్ బిలియన్స్ సో డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ఇండియా యొక్క ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్ ఫోరెక్స్ అంటే ఏంటండి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఫారెక్స్ కాదండి ఎఫ్ఓఆర్ఈఎక్స్ ఫోరెక్స్ ఎఫ్ఈఆర్ఈఎక్స్ ఫారెక్స్ అంటే బేబీ ఫుడ్ చిన్నపిల్లలకు పెట్టేటువంటి మిల్క్ ఫుడ్ అని అంటారు ఫారెక్స్ ఇది ఫారెక్స్ కాదు ఫోరెక్స్ ఎఫ్ఓఆర్ఈఎక్స్ ఎఫ్ఆర్ అంటే ఫారెన్ ఈఎక్స్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇండియా దగ్గర ఉన్న విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వల యొక్క విలువ ఎంత ఎప్పటికండి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి అఫీషియల్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత అంటే మూడు వందల తొంభై మూడు బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్స్ ద వర్త్ ఆఫ్ ద ఫోరెక్స్ విచ్ వాజ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బై డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఫోరెక్స్ అంటే కేవలం విదేశాల నుంచి మన దగ్గర ఉండేటువంటి కరెన్సీ నిల్వలు మాత్రమే కాదండి ఫోరెక్స్ అనే పదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫోరెక్స్లో మూడు కంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఏమిటి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా రకరకాల దేశాల యొక్క కరెన్సీ నిల్వలు డాలర్సు యూరోసు ఎన్సు ఇలాగ ఇది ఒకటి ఇది ఫస్ట్ కంపొనెంట్ సెకండ్ కంపొనెంట్ ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉండేటువంటి గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అసలు ఈ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మొత్తానికి కస్టోడియన్ ఎవరు ఆర్బీఐ కనుక ఇవన్నీ ఆర్బీఐ కస్టడీలో ఉంటాయి కనుక ఆర్బీఐ ఏమంటారంటే కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కస్టడీలో ఉండే ఫోరెక్స్లో మూడు కంపెనెంట్స్ ఏంటండి నెంబర్ వన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కరెన్సీస్ నెంబర్ టూ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ బంగారు నిల్వలు అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎస్డిఆర్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ వాళ్ళు ప్రతి దేశానికి కొంత క్లెయిమ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎస్డిఆర్స్ ఆర్ నాట్ కరెన్సీ దే ఆర్ జస్ట్ క్లెయిమ్స్ సో ఐఎంఎఫ్లో ఉన్న మెంబర్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఇవి చెల్లుబాటు అవుతాయి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్ అనగానే ఇండియా కాంటెక్స్ట్లో మూడు ఏంటి చెప్పండి విభిన్న దేశాల కరెన్సీ ప్లస్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎస్డిఆర్స్ ఎస్డిఆర్స్ ఎవరు ఇస్తారండి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ వేళ్ళ కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ త్రీలో ఎయిటీన్త్ టాపిక్ వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఆన్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో భారతదేశానికి లభించిన ర్యాంక్ ఏంటి అసలు జెండర్ గ్యాప్ అంటే ఏమిటి మెన్ అండ్ ఉమెన్ మధ్యలో డిస్క్రిమినేషన్ చూపించకూడదు అంటే ఒక సోషల్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గర నుంచి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ పనికిచ్చే రెమ్యునరేషన్ ప్రతి ఫలాల్లో కూడా ఉమెన్ వర్కర్స్ అంత ఎఫెక్టివ్గా చేయలేరు లేదా వాళ్ళు ఫిజికల్గా వీక్గా ఉంటారు కనుక వాళ్ళ వర్క్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కనుక వాళ్ళకి రెమ్యునరేషన్ కూడా తక్కువ ఇస్తాం అదే మెన్ అయితే రిలేటివ్లీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు కనుక పర్టికులర్లీ ఫిజికల్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మోర్ వర్క్ అవుతుంది కనుక మేల్ లేబరర్స్ని కనుక పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా దేశాల్లో ఉండిపోయింది వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సో ఉమెన్ లేబర్కి మార్కెట్లో తక్కువ వాల్యూ ఇస్తూ మెన్ లేబర్కి మాత్రం ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తూ ఉంటారు అలాగే చాలా విషయాల్లో ఉమెన్ని సెకండ్ రేటెడ్ సిటిజన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తూ మెన్ని ఫస్ట్ రేటెడ్ సిటిజన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ నుంచి మన లాంటి కంట్రీస్ వరకు అన్ని దేశాల్లో సర్వసాధారణంగా కనబడుతున్న విషయం ఇది వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సో ఈ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మెన్కి ఉమెన్కి సమానమైన హక్కులు ఇస్తున్నారా లేదా సమానమైనటువంటి పేమెంట్స్ ఇస్తున్నారా లేదా సమానమైనటువంటి సోషల్ స్టేటస్ ఇస్తున్నారా లేదా ఏ దేశాల్లో అయితే మెన్ అనే ఉమెన్ డిస్టింక్షన్ చూపించకుండా డిస్క్రిమినేషన్ చూపించకుండా మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని సమానంగా చూస్తున్నారో అక్కడ జెండర్ గ్యాప్ చాలా నేరోగా ఉంది అని చెప్పి అలాంటి దేశాలకి జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో మొట్టమొదటి ర్యాంకులు వస్తాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులు వస్తాయి సరే ఊరుకోండి ఉమెన్
అంటే చెప్పకనే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏంటంటే ఈ దేశంలో మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఏదో కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ కొన్ని విషయాల్లో కొంచెం బాగుండొచ్చేమో కానీ ఓవరాల్ ఇంప్రెషన్ ప్రపంచానికి మన దేశం మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్ ఏంటి అంటే ఈ దేశంలో మెన్ అండ్ ఉమెన్ మధ్యలో ట్రీట్మెంట్లో చెప్పుకోదగ్గంత గ్యాప్ ఉంది చాలా రిమార్కబుల్ నోట్ వర్దీ గ్యాప్ ఉంది కనుక మనకి చాలా పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చింది పెద్ద ర్యాంక్ వస్తే అర్థం ఏంటంటే అషేమ్డ్ వి షుడ్ బి అషేమ్డ్ సిగ్గుపడాల్సినటువంటి విషయం నూట ఎనిమిదవ ర్యాంక్ వచ్చింది జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో మన దేశానికి అసలు ఎన్ని దేశాలకి జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ రూపొందించారో తెలిసినండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ కంట్రీస్కి నూట నలభై తొమ్మిది దేశాలకు జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ కడితే దాంట్లో మనకి వన్ నాటీ ఎయిట్ వచ్చింది సరే ఇలాంటి ఇండెక్సుల గురించి అడిగేటప్పుడు ఏమని అడుగుతారంటే మన దేశ ర్యాంక్ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన దేశ ర్యాంక్ ఎంత అని అడగచ్చు అలాగే ఇంకొకటి ఉచ్ కంట్రీ టాప్డ్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ ఈ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో మొదటి దేశం ఏంటని అడగచ్చు అదర్వైజ్ వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ త్రీ కంట్రీస్ ఇన్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ అని అడగచ్చు సో ఇలాంటి ఇండెక్స్లు వచ్చినప్పుడు ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇది ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఇండెక్స్ మన దేశానికి ఎన్నో ర్యాంక్ వచ్చింది అలాగే మన దేశం ఫస్ట్ అయితే ఓకే అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్న దేశం ఏంటి ఉచ్ కంట్రీ టాప్డ్ ద లిస్ట్ లేదా వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ త్రీ కంట్రీస్ అని చెప్పి ఆ సీక్వెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ కంట్రీస్ని వన్ టూ త్రీ ఒక ఆప్షన్లో ఇస్తాడు వన్ త్రీ టూ ఇస్తాడు టూ త్రీ వన్ ఇస్తాడు త్రీ టూ వన్ ఇస్తాడు సో మన దేశానికి ర్యాంకు ఫస్ట్ ర్యాంకు మొదటి మూడు సరే మొట్టమొదటి ర్యాంకులో ఉన్న దేశం ఏంటి ఈ సో కాల్డ్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో అంటే ఐస్ల్యాండ్ ఐసిఈఎల్ఏఎండి ఐస్ల్యాండ్ టాప్డ్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెకండ్ ప్లేస్లో నార్వే థర్డ్ ప్లేస్లో స్వీడన్ సో జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో మొట్టమొదటి మూడు దేశాలు చెప్పండి అంటే ఏం చెప్పాలండి ఐస్ల్యాండ్ నార్వే అండ్ స్వీడన్ మన దేశానికి ఇవ్వబడిన ర్యాంక్ ఎంత అండి వన్ నాట్ ఎయిట్ అలాగే ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా ఈ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ను రూపొందించేటువంటి సంస్థ పేరు డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఇది డావోస్లో ఉండేటువంటి ఒక సంస్థ ఇవాళ్ళ వీడియోలో నైన్టీన్త్ టాపిక్ పంతొమ్మిదవ టాపిక్ ఏమిటి అంటే నేమ్ ద న్యూ పొలిటికల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బురుండీ బురుండీ అనేటువంటి ఒక సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ మధ్య ఆఫ్రికాకి చెందినటువంటి ఒక దేశం పేరు బురుండి బురుండికి క్యాపిటల్ని మార్చారు బురుండికి పాత క్యాపిటల్ ఏమిటి అంటే బుజుంబురా బియుజేయుఎం బియుఆర్ఏ భుజుంబరా అనేటువంటి ఒక నగరం ఈ సోకాల్డ్ బురుండికి క్యాపిటల్గా ఉండేది ఇప్పుడు బురుండి క్యాపిటల్ని భుజుంబరా నుంచి దేనికి మార్చారు అంటే గీతేగా జిఐటీజిఏ సో కొత్త క్యాపిటల్ ఏంటండి గీతేగా జిఐటీజిఏ స్లైడ్స్లో ఇచ్చాను స్పెల్లింగ్స్ అని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో బురుండి అనేది ఏ కాంటినెంట్లో ఉన్న కంట్రీ అండి ఆఫ్రికా ఆఫ్రికాలో మళ్ళీ ఎక్కడ ఉందండి సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ మధ్య ఆఫ్రికాలో ఉన్న బురుండి అనే దేశానికి క్యాపిటల్ని ఏ నగరం నుంచి ఏ నగరంగా మార్చారు ఇదివరకు ఉన్న ప్రీవియస్ క్యాపిటల్ పేరు చెప్పండి భుజుంబురా ఇప్పుడున్న కొత్త క్యాపిటల్ పేరు చెప్పండి గీతేగా ఈ వేళ్ళ వీడియోలో ఇరవయో బిట్కి వచ్చేస్తే వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఆన్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఇండియాకి లభించిన ర్యాంక్ ఏమిటి అసలు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈ ఇండెక్స్ని లేదా ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు తయారు చేస్తారంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ తయారు చేస్తుంది ఇందాక ఇట్లా చెప్పాను జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ని ఎవరు తయారు చేస్తారు అంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డబ్ల్యూఎఫ్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అలాగే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని ఎవరు తయారు చేస్తారు అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇలాంటి బిట్స్ కూడా వస్తాయి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి హూ ప్రిపేర్స్ ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ దట్ ఈజ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏ దేశంలో వ్యాపారం చేయడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఏ దేశంలో ఈ ట్రేడ్ పాలసీలు చాలా కంఫర్టబుల్గా రిలాక్సింగ్గా ఉంటాయి ఏ దేశంలో ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సెస్ హరాస్ చేయకుండా మరీ ఎక్కువ ఆరాలు అడగకుండా ఈజీగా ఇస్తారు సో లైసెన్సింగ్ ఈజీగా ఉండాలి రేషనింగ్ అండ్ కంట్రోల్స్ తక్కువ ఉండాలి బిజినెస్ చేయటానికి ప్రభుత్వ జోక్యం పెద్దగా ఉండకూడదు అడగంగానే లైసెన్స్లు ఇవ్వాలి అలాగే బిజినెస్ చేయడానికి అనుకూల మరి పరిస్థితులు ఏర్పరచాలి సో ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయి
ఇందాక నేను చెప్పినట్లు కానీ ఈ ఇండెక్స్లు ర్యాంకులు అడిగినప్పుడు మన దేశ ర్యాంకంతో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఉచ్ కంట్రీ టాప్ ద లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ త్రీ కంట్రీస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇండియా సెవెంటీ సెవెంత్ ర్యాంక్లో ఉంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్న దేశం ఏంటో తెలిసినండి న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ ఈజ్ ద కంట్రీ వ్యాక్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్ సో ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మొట్టమొదటి దేశం ఏదండి న్యూజిలాండ్ సెకండ్ సింగపూర్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ డెన్మార్క్ సో ఉచ్ కంట్రీ టాప్ ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే ఏం చెప్పాలండి న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ ఫాలోడ్ బై సింగపూర్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఈజ్ ఉన్నటువంటి దేశం థర్డ్ హయ్యెస్ట్ ఈజ్ డెన్మార్క్ ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనకి ఎన్నో ర్యాంక్ వచ్చిందంటే సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఇంకా ముందు సంవత్సరం కనుక తీసుకుంటే అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సెవెంటీ సెవెంత్ ర్యాంక్ ముందు ఉన్న ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి ముందు ఏంటండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రెండు వేల పదిహేడులో మన ర్యాంక్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ అంటే రెండు వేల పదిహేడులో నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ కడితే మన ర్యాంక్ వంద హండ్రెడ్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ నుంచి మనం సెవెంటీ సెవెన్కి పెరిగాం ఇరవై మూడు ర్యాంకులు పెరిగాం అంటే ఆ ర్యాంక్ ఇచ్చే నంబర్ తగ్గితే మనం డెవలప్ అవుతున్నట్టు రెండు వేల పదిహేడులో వందవ ర్యాంకులో ఉన్న మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎన్ని ర్యాంకు వచ్చామండి డెబ్బై ఏడవ ర్యాంకు వచ్చాం ఇట్ షోస్ దాట్ వీఆర్ గ్రాడ్యువల్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ గ్లోబలైజ్డ్ అన్ని దేశాలతో ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ రిలేషన్స్ పెట్టుకుంటూ అలాగే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్లో కూడా బాగా ప్రమోట్ అవుతున్నటువంటి దేశంగా వర్ధమాన దేశంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా మనని మనం అభివర్ణించుకోవచ్చు ఈవేళ ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ త్రీ ఈవెన్ టాపిక్స్ చెప్పామండి లెవెంత్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు చెప్పాం పది టాపిక్స్ నేను ఇవాళ చెప్పడం జరిగింది మీరేం చేయాలండి గత వీడియోలో నేను చెప్పినట్లుగానే క్యూములేటివ్గా చదువుకోవాలి మాడ్యూల్ వన్లో ఇచ్చిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అలాగే మాడ్యూల్ టూలో ఇచ్చిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈవేళ మాడ్యూల్ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి టెన్ క్వశ్చన్స్ వన్ టు ఫైవ్ సిక్స్ టు టెన్ అండ్ లెవెన్ టు ట్వంటీ అన్నీ ఒకసారి క్యూములేటివ్గా కూడా చదువుకోండి ఈవేళ లెవెన్ టు ట్వంటీ బాగా వినండి ఒకటి రెండు సార్లు వినండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వీటిని చదువుతూ గతంలో ఇచ్చినటువంటి పది కూడా కలిపి చదవండి అంటే మనం వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పటి వరకు త్రీ మాడ్యూల్స్లో డిస్కస్ చేసినట్లు లెక్క బాగా అర్థమవుతున్నాయని చెప్పి నేను అనుకుంటాను మీ అభిప్రాయాలని నాకు తెలియచేయండి సో లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేషన్స్కి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ పొందాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మామూలు సామాన్యమైన వ్యక్తులకి అందరికీ మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి అండ్ ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసేటట్లుగా చేయండి దెన్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ ఎవ్రీబడీ విల్ బీ హ్యాపీ ఓకే దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్